ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಳ ಮತ್ತು ದಮಯಂತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನಳ ಮಹಾರಾಜ ದೇವತೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೊಂದರಿಂದ ಕಾಪಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬನ ಆಗಮನ ಆಯಿತು ಬರುವಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕ್ರೋಧ ತಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಬೇರಿನ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕಲಿಪುರುಷ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಕಲಿಪುರುಷ ದೇವತಾಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟತನಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಆದಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸದಾ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಲ್ಲ ದುರುಳ ಕಾಲ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಯುಗ ಪುರುಷನೇ ಕಲಿ ಇಂಥ ಕಲಿ ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕೇಡನ್ನ ಶಂಕಿಸತೊಡಗಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಕೂಡ ದಮಯಂತಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅವನು ಭೀಮಕ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರವಾಗಿತ್ತು ಕಲಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದ ರಾಜರು ಕೂಡ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವನು ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರಾನೆ ತಡವಾಗಿದೆ ಮಿತ್ರ ನೀನು ಬರೋದು ತುಂಬಾನೇ ತಡವಾಗಿದೆ ಸ್ವತಃ ನಾನು ಯಮ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ದೇವ ಎಲ್ಲ ದಮಯಂತಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಹಾಗಂತ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ದಮಯಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಳ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿಲಿಖಿತ ದಮಯಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಮಿತ್ರ ಅದು ನಿನಗೆ ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀನಿಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಡು ದಮಯಂತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗೋದೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದ ಕಲಿ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ತೊಟ್ಟ ಪಣವನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅವನು ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅವನು ದೇವೇಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ನಳ ಮಹಾರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಹಿರಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರು ಈ ಬಾರಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಮರಾಜ ಕಲಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಳ ದಮಯಂತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಲಿ ಯಮನ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಮಾನಿತನಾದ ಕಲಿ ಪುರುಷ ಬಂದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅದೇನೋ ಆತಂಕ ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಳ ಮತ್ತು ದಮಯಂತಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವರುಣರು ವಚನ ಕೊಟ್ಟರು ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವುದೇ ಯಾಗ ಮಾಡಲಿ ಅದರ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಯಮರಾಜ ನಳ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾನ್ ಪಾಕ ಪ್ರವೀಣನಾಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದ ಇತ್ತ ನಳ ಮತ್ತು ದಮಯಂತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಅತ್ತ ಕಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣಿತಿದ್ದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ತನಗಾದ ಅವಮಾನಗಳೇ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ವು
ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಕತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಅವನ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಳ ಮತ್ತು ದಮಯಂತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನವನ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎದೆಗುಂದದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಛಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಿರಲಿ ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಳ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಲಹೀನತೆ ಇತ್ತು ಅದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಮರೀತಿದ್ದ ಇದೊಂದೇ ನಳನಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಲಹೀನತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿನೇ ಕಲಿ ಪುಷ್ಕರನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕಲಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಪುಷ್ಕರ ಎದುರುಗಿದ್ದವನ ಜೊತೆ ಕುಶಲೋಪರಿಗೆ ಇಳಿಯುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಲಿಪುರುಷ ಪುಷ್ಕರ ನೀನು ರಾಜನಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಳನನ್ನೇ ದೈವ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಷ್ಕರನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದಡುವಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಕುತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಣ್ಣನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಪುಷ್ಕರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಲಿಪುರುಷ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಪಗಡೆಯಾಟದ ಮಾಯಾ ದಾಳಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣನನ್ನ ಜೂಜುಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸು ಸೋತವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೆದ್ದ ನಿನಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪಗಡೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ವಿಧಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತು ಅದು ಕೂಡ ದಮಯಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ದಮಯಂತಿಯದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಅವಳು ಗಂಡನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಮಗನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೀಗಾಗಿನೇ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ನಳ ಹಾಗೂ ದಮಯಂತಿ ಇಬ್ಬರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ದಮಯಂತಿ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಕರನ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ ಅಣ್ಣ ನಳ ಮಹಾರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಪಗಡೆಯಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅದ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಲು ದಮಯಂತಿ ಪಾಪ ಈ ಪಗಡೆಯಾಟದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಲಿಪುರುಷನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ ದಮಯಂತಿ ನಳನಿಗೆ ಪುಷ್ಕರನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೋ ಮಹದಾನಂದ ಹೇಗೋ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಪುಷ್ಕರನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಳನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಟಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಪುಷ್ಕರ ಸವಾಲೊಂದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಸೋತರೆ ಹುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಚ್ಚರಿಗೀಡಾಗಿದ್ರು ನಳ ದಂಪತಿ ದಮಯಂತಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರದೆ ಇದ್ರೆ ನಳ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪೋದ್ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅಂದ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಆಟ ಶುರು ಆಯ್ತು ತನಗೆ ಕಲಿಪುರುಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಯಾ ದಾಳಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಪುಷ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋದ ಮತ್ತೇನಿದೆ ರಾಜ ದಿರಿಸನ್ನ ಕಳಚಿಟ್ಟು ನಳ ದಂಪತಿ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರು ನಿಷಧ ದೇಶದಲ್ಲೀಗ ಘೋಷಿತ ಮೌನ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ತಡೆಯಿ
ಆಕೆಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಧ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪುಷ್ಕರನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆ ಮೂಲಕ ಜೂಜಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ನಳ ಮಹಾರಾಜನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರನಂತ ಕಳಂಕಿತ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕುತಂತ್ರಿ ಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಡಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದ ದಮಯಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗದ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಾನವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆದರೆ ದಮಯಂತಿ ತನ್ನ ತವರು ಸೇರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಷ್ಟಗಳ ಪಾಲಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದವನು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಊರೊಂದರ ಗಡಿಯ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದವನು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಎದ್ದು ದಮಯಂತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ಹೋದ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ದಮಯಂತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾದ್ಲು ಅವಳು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಪುಷ್ಕರ ಬಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಸಿಕ್ಕ ದಮಯಂತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದ ಕುಟೀರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪುಷ್ಕರ ವಾವೆ ವರಸೆಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲಿದ್ವೋ ಏನೋ ದಮಯಂತಿ ಮತ್ತು ನಳನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪುಷ್ಕರನಿಂದ ದಮಯಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಬಂದ ದಮಯಂತಿ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟಗಳ ನಂತರ ಆತನ ತವರನ್ನ ಸೇರ್ಕೋತಾಳೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಭೀಮಕ ಮಹಾರಾಜ ತೀವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಮಯಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದ ನಳ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ದ ಹಾವೊಂದನ್ನ ಕಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದ ಅದು ಕಾಪಾಡಿದ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ನಳ ವಿಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಪ ಅಯ್ಯ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ನಳ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಳ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಅಳಿಯನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಳನಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಲುಪು ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಅದು ತಡವಾಗಿ ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಋತುಪರ್ಣ ಕೂಡ ಕುಂಡನೀಪುರದತ್ತ ಹೊರಟು ನಿಲ್ತಾನೆ ಕಲಿಗೋ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೇನು ತಾನು ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತ ದಮಯಂತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಅವನೂ ಬಂದ ಆದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಕುಂಡನೀಪುರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಾದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿದ್ದ ಋತುಪರ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ ಮಾರುವೇಷದ ನಳನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ ರಾಜನಿಗೆ ತಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಧಿಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಳ ಋತುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕುಂಡನೀಪುರಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಋತುಪರ್ಣ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ದಮಯಂತಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಕುರೂಪಿ ನಳಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಬಲ್ಲ ನಿಪುಣ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ
ಕೊಡುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿರಾಶನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಯನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಶ್ವ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಳನನ್ನ ಕಾಡಿದ್ದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಡಿದ್ನ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ವ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ ಹೊರಟ ನೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಅವನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಜೂಜು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ದುರಾಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭಾಷೆ ಕೊಡಬಾರದು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಇದು ನಳ ದಮಯಂತಿಯರ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಇದನ್ನೇ ಬೃಹದಶ್ವ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಧರ್ಮಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಹಾಮಹಿಮರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಇಂಥ ಬದುಕಿನ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಯ ಹಿಂದ್ 